அன்பும் ஆதரவும் நிறைந்த தமிழக மாணவர்களுக்கு கோல்டன் மேக்சின் இனிய வணக்கங்கள் நாம் இன்னைக்கு பத்து ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு நடந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பரில் உள்ள எல்லா கணித கேள்விகளுக்கும் ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க கணக்குக்குள்ளே போகலாம் நம்மளுடைய முதல் கணக்கு ஒன்று பை ரெண்டு மூணு பை அஞ்சு அஞ்சு பை பத்து ஏழு பை பதினேழு அன்சோவானில் அடுத்த உறுப்பு என்ன இந்த கணக்கை ரொம்ப எளிமையாகவே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இங்கே பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து மூணு எப்படி வந்துச்சு ரெண்டை கூட்டுனா வந்துச்சு மூணுலேருந்து அஞ்சு எப்படி வந்துச்சு ரெண்டை கூட்டுனா வந்துச்சு அஞ்சுலேருந்து ஏழு எப்படி வந்துச்சு ரெண்டை கூட்டுனா வந்துச்சு இப்போ ஏழுலேருந்து அடுத்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ரெண்டை கூட்டணும் ஏழுலேருந்து ரெண்டை கூட்டுனா ஒன்பது இப்போ இங்கே கீழே பார்ப்போம் ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு எப்படி வந்துச்சு மூணை கூட்டினதுனால வந்துச்சு அஞ்சுலேருந்து பத்து எப்படி வந்துச்சு அஞ்சை கூட்டினதுனால வந்துச்சு பத்துலேருந்து பதினேழு எப்படி வந்துச்சு ஏழை கூட்டினதுனால வந்துச்சு மூணு அஞ்சு ஏழு எல்லாம் ஒத்தப்பட நம்பர் ஸோ ஏழுக்கு அடுத்த ஒத்தப்பட நம்பர் ஒன்பது அப்போ பதினேழையும் ஒன்பதையும் கூட்டினா இருபத்தி ஆறு ஸோ அடுத்த என்னானது ஒன்பது பை இருபத்தி ஆறு ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் இந்த கணக்கில் ஏழு அஞ்சு மூணு ரெண்டு எல்லாத்தையும் பெருக்கிட்டு மூணு கூட்டணும் அப்படி கூட்டி வரக்கூடிய எண் ஒரு பகு எண்ணா அல்லது பகா எண்ணா அல்லது ஒரு முழுவா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எண்ணையும் பெருக்கிட்டு மூணை கூட்ட கூட்டணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எதுவும் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லா எண்ணையும் பெருக்காம இது ரெண்டுத்துலையும் பொதுவாக வெளியில் எடுக்கக்கூடிய எண் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே மூணு இருக்குது இங்கேயும் மூணு இருக்குது ஸோ மூணை நான் வெளியில் எடுத்துடுறேன் பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஏழு பெருக்கள் அஞ்சு பெருக்கள் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணினுடைய மடங்கு இது அப்போது ஏதோ ஒரு எண்ணை நம்மளால் மூணால் பெருக்கிற மாதிரி பிரித்து எழுத முடியுது அப்படி பிரித்து எழுதுனா கண்டிப்பாக அது பகா எண் கிடையாது அப்போ இங்கே ஆன்சர் பகா எண்ணு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது தவறு இங்கே ஏதோ ஒரு எண்ணை மூணின் பெருக்களாக பிரித்து எழுதுறதுனால கண்டிப்பாக இந்த கணக்கினுடைய ஆன்சர் ஒரு பகு எண் அதோட மட்டும் கிடையாது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பெருக்கணும்னா ஐ ரெண்டு பத்து பத்தோட ஏழை பெருக்குனா எழுபது அதோட ஒரு மூணை பெருக்குனா இரநூத்தி பத்து அதோட ஒரு மூணை கூட்டுனா இரநூத்தி பதிமூணு அப்படிங்கிற நம்பர் வரப்போகுது இரநூத்தி பதிமூணுங்கிறது ஒரு முழு எண் அப்படிங்கிறதும் சரியான ஆன்சர் தான் இரநூத்தி பதிமூணுங்கிறது ஒரு முழுக்கள் அப்படிங்கிறது கூட சரியான ஆன்சர் தான் ஆனால் இந்த கணக்குக்கு அக்யூரேட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்கணும்னா பகு எண்களை நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இங்கே பிரிக்க முடியுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தையாக இருக்கிறதுனால பகு எண் அப்படிங்கிறது மிக சரியான ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு கோலத்தில் எத்தனை மீ பெரு வட்டங்கள் உள்ளன இந்த கேள்விக்கு ரொம்ப எளிமையாகவே நாம் எண்ணிலடங்காத அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஏன் அப்படின்னா கோலம் அப்படின்னா ஒரு பந்து அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் உங்களை அந்த பந்தை சுற்றி நான் வட்டம் போட சொல்கிறேன் உங்களால் பந்தை சுற்றி ஒரே ஒரு வட்டம் மட்டும் தான் போட முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கணும் பந்தை சுற்றி நம்மளால் நிறைய வட்டங்களை போட முடியும் அதனால் இது எண்ணில் அடங்கா சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் மெடிசின் என்ற வார்த்தை இஓ ஜேடி ஜேஇ எஃப்எம் என மாற்றி குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது எனில் கம்ப்யூட்டர் என்ற வார்த்தைக்கான குறியீடு எது என காண்க 
இந்த கேள்வியில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெடிசின் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை எப்படி இப்படி மாறுனுச்சு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மெடிசின் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதுங்க ரிவர்ஸில் இ என் ஐ சி ஐ டி இ எம் இதில் ஃபஸ்ட்டு உள்ள இ அப்படியே இருக்கு லாஸ்ட்டு உள்ள எம்மும் அப்படியே இருக்கு இந்த ஓ எப்படி வந்திருக்கு எண்ணுக்கு அடுத்து ஓ ஐக்கு அடுத்து ஜே சிக்கு அடுத்து டி ஐக்கு அடுத்து ஜே டி கடுத்தது இ இ கடுத்தது எஃப் அப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் எப்படி மாறும் ஃபஸ்ட்டு ரிவர்ஸில் எழுதணும் ஆர் இ டி யு பி எம் ஓ சி இதில் ஃபஸ்ட்டு உள்ள ஆர் அப்படியே இருக்க போகுது லாஸ்ட்டு உள்ள சியும் அப்படியே இருக்க போகுது இக்கு அடுத்தது எஃப் T கடுத்தது U, U கடுத்தது V, P கடுத்தது Q, M கடுத்தது N, O கடுத்தது P. ஸோ இந்த கேள்விக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் D. சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு கன செவ்வகத்தினுடைய நீளம் அகலம் மற்றும் உயரத்தினுடைய விகிதம் ஏழு ஈஸ்டு அஞ்சு ஈஸ்டு ரெண்டு மற்றும் அதனுடைய கன அளவு முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி எட்நூற்று நாற்பது சென்டிமீட்டர் கியூப் எனில் உயரத்தினுடைய அளவு என்ன பொதுவாக கன செவ்வகத்தினுடைய கன அளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன எல் இன்டு பி இன்டு ஹச் இதனுடைய மதிப்பு தான் முப்பத்தி ஐயாயிரத்து எட்நூற்று நாற்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்க எல் எவ்வளோன்னு தெரியாது ஆனால் அதனுடைய விகித அளவு ஏழு ஸோ நான் இதை ஏழு எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பி எவ்வளோன்னு தெரியாது அதனால் அதனுடைய விகித அளவு அஞ்சு ஸோ இதை நான் அஞ்சு எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் அடுத்த ஹச் எவ்வளோன்னு தெரியாது அதனுடைய விகித அளவு ரெண்டு ஸோ இதை நான் ரெண்டு எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் இதனுடைய அளவு முப்பத்தி ஐயாயிரத்து எட்நூற்று நாற்பது இங்கே உள்ள எக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பெருக்குனா நமக்கு எக்ஸ் கியூப் கிடைக்கும் இங்கே முப்பத்தி ஐயாயிரத்து எட்நூற்று நாற்பது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏழு அஞ்சு ரெண்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம பெருக்குனா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது எழுபது அந்த எழுபதை ஈக்குவாலிட்டிக்கு அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் அது வகுத்தல்ல மாறிடும் இப்போ இங்கே இருக்கிற ஜீரோவுக்கு இங்கே இருக்கிற ஜீரோவை அடிச்சிடலாம் ஏழாம் வாய்ப்பால் மேலே இருக்கிறத அடிக்கிறேன் ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஓர் ஏழு 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 ரெண்டு பதினாலு ஐநூற்றி பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது எட்டினுடைய கன அளவு ஸோ இங்கே உள்ள கியூபுக்கும் கியூபுக்கும் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸினுடைய மதிப்பு நமக்கு எட்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது உயரம் உயரத்தை நான் ரெண்டு எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் கண்டுபிடிச்ச எட்டை எக்ஸுக்கு பதிலாக அப்ளை பண்ணால் எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஸோ பதினாறு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் கன செவ்வகத்தினுடைய உயரம் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் இந்த கணக்கினுடைய ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு திண்ம நேர்வட்ட கூம்பினுடைய கன அளவு நாலாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு கன சென்டிமீட்டர் மற்றும் அதன் உயரம் இருபத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் எனில் அக்கூம்பினுடைய ஆரத்தை காண்க இங்க நமக்கு ஒரு நேர்வட்ட கூம்பினுடைய கன அளவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதிக்கணும் ஒன்று பை மூணு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் ஈக்வல் டு நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு இதில் ஒன்று பை மூணு அப்படியே வச்சுப்போம் பையினுடைய மதிப்பு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆர் நமக்கு தெரியாது ஹச்சினுடைய மதிப்பு இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய மூணால் இங்கே இருக்கக்கூடிய இருபத்தி நாலு அடிக்கலாம் எட் மூணு இருபத்தி நாலு ஆர் ஸ்கொயர் மட்டும் இங்கே இருக்கட்டும் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அப்படியே இருக்கட்டும் 
இங்கே இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போனால் ஏழு பை இருபத்தி ரெண்டாக மாறிடும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எட்டு ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போனால் ஒன்று பை எட்டாக மாறிடும் இப்போ நம்ம இதை வச்சு கேன்சல் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாம் வாய்ப்பால் அடிக்கிறேன் இது பதினோரு வாட்டி வரும் இதை ரெண்டாம் வாய்ப்பால் அடிக்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு இப்போ அடுத்தது இதை நான் எட்டாம் வாய்ப்பால் அடிக்கிறேன் எட் மூணு இருபத்தி நாலு ஆறு வராது ஜீரோ எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு இப்போ இதை நான் பதினொன்றாம் வாய்ப்பால் அடிக்கிறேன் ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு எட்டு பதினொன்று எண்பத்தி எட்டு இப்போ நம்மக்கிட்ட மீதி ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இருபத்தி எட்டுன்னு இருக்குல்ல இதை நான் ஏழு பெருக்கள் நாலுன்னு பிரிக்கலாம் ஏன்னா ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு இந்த நாளையும் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டுன்னு பிரிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ட்ட மீதி ஏழு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் இங்கே ஒரு ஏழு மீதி இருக்குது ஸோ ஏழு இந்த ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போனால் ரூட் ஆகிடும் ஸோ நான் ரெண்டு ஏழுக்கு ஒரு ஏழு எடுத்துடலாம் ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு எடுத்துடலாம் ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஸோ இங்கே ஆறினுடைய மதிப்பு பதினாலு சென்டிமீட்டர் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் கூட்டு வட்டி காண்க ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு அசல் ரூபாய் ஐயாயிரம் இருபது சதவிகித ஆண்டு வட்டி வீதம் அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது வட்டி அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்படுது அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு வட்டி எத்தனை முறை கணக்கிடப்படும் அப்படின்னு யோசிக்கணும் வட்டி மூன்று முறை கணக்கிடப்படும் அதனால என் ஈக்குவல் டு மூணு இது ஐயாயிரம் அசல் ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஐயாயிரம் அடுத்தது வட்டி இருபது சதவிகித வட்டிங்கிறது ஆண்டு வட்டி நமக்கு அரை ஆண்டுகளுக்கு தான் வட்டி வேணும் ஸோ அப்போ இதில் பாதியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அரையாண்டினுடைய வட்டி கிடைச்சிடும் ஸோ ஆறு ஈக்குவல் டு பத்து சதவிகிதம் இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கூட்டு வட்டிக்கான ஃபார்முலாவில் கணக்கு போட்டாலே ஆன்சர் வந்துடும் இங்கே ஏ ஈக்குவல் டு பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் அப்படிங்கிறதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் பிக்கு பதிலாக ஐயாயிரம் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் பத்து சதவிகிதம் என் மூணு ஒரு ஜீரோவுக்கு ஒரு ஜீரோவை அடிச்சிடலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐயாயிரம் அப்படியே இருக்கட்டும் இதை குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணுறோம் பத்து பத்தோட ஒன்றை கூட்டினா பதினொன்று ஸோ பதினொன்று பை பத்து க்யூப் இருக்கிறதுனால இதை நான் மூணு வாட்டி பெருக்கல்ல எழுதிக்கிறேன் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மூணு ஜீரோவுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய மூணு ஜீரோவை அடிச்சிடலாம் அஞ்சால் பதினொன்று பெருக்குனா ஐம்பத்தஞ்சு பதினொன்றையும் பதினொன்றையும் பெருக்குனா நூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி அஞ்சையும் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றையும் பெருக்குனா அறுபத்தி ஆறாயிரத்து ஐம்பத்தி அஞ்சு கிடைக்கும் இப்போ இது கூட்டு தொகை எனக்கு என்ன வேணும் கூட்டு வட்டி மட்டும்தான் வேணும் ஸோ கூட்டு வட்டியிலேருந்து அசலை நான் கழிக்கணும் கூட்டு தொகையிலேருந்து அசலை நான் கழிக்கணும் கழித்தா எனக்கு கூட்டு வட்டி கிடைச்சிடும் ஸோ இங்கே கூட்டு வட்டிங்கிறது ஆயிரத்து அறநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாய் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் இந்த கணக்கினுடைய சரியான ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஆண்டுக்கு பதிமூணு ஒன்று பை ரெண்டு சதவிகிதம் வீதம் தனி வட்டிக்கு நான்கு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் மொத்த தொகை ரூபாய் மூவாயிரத்து எண்பது எனில் அசலை காண்க இந்த கணக்கில் வட்டி விகிதம் கலப்பு பின்னத்தில் கொடுத்துருக்கு கலப்பு பின்னத்தில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த வட்டி விகிதத்தை நாம் பின்னத்தில் மாற்றணும் அப்படி மாற்றணும்னா குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணணும் ரெண்டால் பதிமூணு பெருக்குனா இருபத்தி ஆறு அதோட ஒரு ஒன்றை கூட்டுனா இருபத்தி ஏழு ஸோ இருபத்தி ஏழு பை ரெண்டுங்கிறது தான் ஆறினுடைய மதிப்பு என் அப்படின்னா ஆண்டுகள் இங்கே நான்கு ஆண்டுகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ அப்படின்னா மொத்த தொகை இங்கே மொத்த தொகை மூவாயிரத்து எண்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அசல் அதாவது பியை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே மொத்த தொகை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பி ஒன் ப்ளஸ் என் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஏ இதில் பிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஒன் ப்ளஸ் 
என் அப்படின்னா நான்கு ஆண்டுகள் ஆறுங்கிறது இருபத்தி ஏழு பை ரெண்டு பை நூறு ஈக்குவல் டு ஏயினுடைய மதிப்பு மூவாயிரத்து எண்பது இங்கே உள்ள ரெண்டுக்கும் இங்கே உள்ள நாலுக்கும் அடிச்சல்லாம் ரெண்டு வாட்டி வரும் பி அப்படி இருக்கட்டும் ஒன் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டால் இருபத்தி ஏழை நம்ம பெருக்கணும் ரெண்டால் இருபத்தி ஏழை பெருக்கனா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஐம்பத்தி நாலு ஸோ ஐம்பத்தி நாலு பை நூறு ஈக்குவல் டு மூவாயிரத்து எண்பது இப்போ இதை நான் அடிக்க போகிறேன் இரண்டாம் வாய்ப்பாலில் அடிக்கிறேன் இதை அடித்தா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஏழு ரெண்டு பதினாலு கீழே அடித்தோம்னா நமக்கு ஐம்பது கிடைக்கும் இப்போ இதை குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணலாம் ஓர் ஐம்பது ஐம்பது ஐம்பதோட இருபத்தி ஏழை பெருக்குனா எழுபத்தி ஏழு ஸோ எழுபத்தி ஏழு பை ஐம்பது ஈக்குவல் டு மூவாயிரத்தி எண்பது இங்கே இருக்கக்கூடியது ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போனால் தலைகீழாக மாறிடும் ஸோ மூவாயிரத்தி எண்பது பெருக்கல் ஐம்பது பை எழுபத்தி ஏழு இப்போ இதை நான் பதினொன்றாம் வாய்ப்பாலில் அடிக்கிறேன் ஏழு வாட்டி வரும் இதையும் பதினொன்றாம் வாய்ப்பாலில் அடிக்கிறேன் ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு எட்டு பதினொன்று எண்பத்தி எட்டு ஜீரோ அப்படி இருக்கும் ஏழாம் வாய்ப்பாலில் திரும்ப அடிக்கிறேன் ஏழு நாங்கு இருபத்தி எட்டு இப்போ நாற்பதையும் ஐம்பதையும் பெருக்கணும் பெருக்குனா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இரண்டாயிரம் ஸோ அசல் தொகையானது இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஆப்ஷன் ஏ தான் இந்த கணக்கினுடைய சரியான ஆன்சர் ஒரு வகுப்பில் உள்ள ஐம்பது மாணவர்களில் முப்பது பேர் மாணவர்கள் எனில் மாணவர் மற்றும் மாணவிகளுக்கு இடையிலுள்ள விகிதம் என்ன நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் உண்டான விகிதம் இங்க மாணவர்களினுடைய எண்ணிக்கை முப்பது மாணவிகளினுடைய எண்ணிக்கை டைரக்டா கொடுக்கல ஆனா மொத்தம் ஐம்பது பேர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது பேரில் முப்பது பேர் மாணவர்கள் அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடிய இருபது பேர் மாணவிகள் இங்கே ஒரு ஜீரோவுக்கு ஜீரோவை அடிச்சிடலாம் ஸோ மீதி நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது மூணு ஈஸ் டு ரெண்டு ஸோ இந்த கணக்கினுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி மூணு ஈஸ் டு ரெண்டு சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஒய் என்ற இரு எண்களினுடைய மீப்போ ப நான்கு மற்றும் மீப்போ ம ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று தொண்ணூற்றி ஆறு இதில் எக்ஸினுடைய மதிப்பு தொண்ணூற்றி ஆறு எனில் ஒயினுடைய மதிப்பை காண்க ரொம்ப ஈஸி தான் இதனுடைய ஃபார்முலா என்னென்னா மீ போ வையும் மீ போ மாவையும் பெருக்கிட்டு எக்ஸால வகுத்தா நமக்கு ஒயினுடைய ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இங்கே மீ போ வ அப்படிங்கிறது நான்கு மீ போ ம அப்படிங்கிறது ஒன்பதாயிரத்து அறநூற்று தொண்ணூற்றி ஆறு பை எக்ஸினுடைய மதிப்பு தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போ இதை நான் கேன்சல் பண்ண போகிறேன் தொண்ணூற்றி ஆறால் நான் இதை அடிக்கலாம் ஓர் தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தாறு ஒன்பது வராது ஜீரோ திரும்ப தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போ இதை நான் நாலால் பெருக்கலாம் பெருக்குனா நானூற்றி நாலு கிடைக்கும் ஸோ ஒயினுடைய மதிப்பு ஆப்ஷன் பி நானூற்றி நாலு சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஓர் ஆடையினுடைய விலை இரண்டாயிரத்து நூறிலிருந்து இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபதாக அதிகரித்தால் அதிகரிப்பு சதவிகிதம் எவ்வளவு இந்த கேள்வியில் முதல்ல எவ்வளவு ரூபாய் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபதுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி நூறை நம்ம கழித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் நானூற்று இருபது ரூபாய் ஸோ அதிகரித்த தொகை நானூற்று இருபது ரூபாய் எந்த தொகையிலேருந்து அதிகரிச்சிருக்கு இரண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாய் அப்படிங்கிற தொகையிலேருந்து அதிகரிச்சிருக்கு இதை சதவிகிதமாக மாற்றுறதுக்கு பெருக்கள் நூறு போடணும் இங்கே உள்ள ரெண்டு ஜீரோவுக்கு இங்கே உள்ள ரெண்டு ஜீரோவை அடிச்சிடுறேன் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டால் அடித்தா ரெண்டால் பெருக்குனா நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ அந்த ஜீரோவை அப்படியே போட்டுக்கலாம் அப்போது இங்கே நமக்கு இருபது சதவிகிதம் அப்படின்னு கிடைக்கிது அதாவது அதிகரிப்பு சதவிகிதம் அப்படிங்கிறது இருபது சதவிகிதம் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் இந்த கணக்கினுடைய ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு எண்ணில் 
பதினாறு ரெண்டு பை மூணு சதவிகிதம் என்பது நாற்பது எண்ணில் அந்த எண் யாது இந்த கேள்வியில இங்க இருக்கக்கூடிய சதவிகிதமானது ஒரு கலப்பு பின்னமா இருக்கு கலப்பு பின்னத்தை நான் பின்னமா மாத்துறதுக்காக குறுக்கு பெருக்கள் பண்றேன் பதினாறு மூணு நாப்பத்தி எட்டு அதோட ஒரு ரெண்டை கூட்டுனா ஐம்பது ஸோ இதனா ஐம்பது பை மூணு சதவிகிதம் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்ப ஒரு எண்ணில் அப்படின்னா அதை எக்ஸ் பெருக்கள் அப்படின்னு எழுதணும் அதுல ஐம்பது பை சோ ஐம்பது பை மூணு சதவிகிதம் கீழே நூறால வகுத்துக்கணும் இதனுடைய மதிப்பு நாற்பது இப்ப நான் ஐம்பதால நூறு அடிக்கிற ரெண்டு வாட்டி வரும் இப்ப இங்க நாற்பது அப்படியே இருக்கட்டும் இங்க இருக்கிற மூணையும் ரெண்டையும் பெருக்கனா ஆறு ஆறு ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போனா பெருக்கல்ல மாறிடும் ஆறு நான்கு இருபத்தி நாலு ஜீரோ அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ அந்த எண்ணினுடைய மதிப்பு இருநூற்று நாற்பது ஆப்ஷன் பி தான் இந்த கணக்கினுடைய சரியான ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு சதவிகிதத்தை பின்னமாக மாற்றுக ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு சதவிகிதம் இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு பை நூறு என சதவிகிதம் இப்ப இந்த புள்ளிக்கு அந்தாண்ட இருக்க நம்பரை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மேலையும் கீழையும் நூறால பெருக்கிறேன் ஏன் நூறால பெருக்கிறேன் புள்ளிக்கு அந்தாண்ட ரெண்டு நம்பர் இருக்கு ரெண்டு நம்பர் இருந்தா நூறால பெருக்கணும் இப்ப ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழ நூறால பெருக்குனா ஏழா மாறிடும் நூற நூறால பெருக்குனா நமக்கு பத்தாயிரம் கிடைக்கும் சோ ஏழு பை பத்தாயிரம் ஆப்ஷன் பி தான் இந்த கணக்கினுடைய ஆன்சர் எஃப் ஒன் F2 equal to 3. Fn equal to Fn minus 1 plus Fn minus 2. எனில் Fy ஆனது. இந்த கேல்வி ரும்ப எலுமையான கேல்வி. First number F1, F2 இது கடுத்தது F3 கண்டுபிடிக்கனும். F3 கண்டுபிடிக்கர்துக்கு இங்க என்னுக்கு பதில 3 அப்பிலே பண்ணி பாருங்க. இங்க 3 minus 1, 2. இங்க 3 minus 2, 1. அப்ப எஃப் ஒன்னையும் எஃப் டூவையும் கூட்டணும் அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டுனா போதும் அப்ப மொத நம்பர் ஒன்னு அடுத்த நம்பர் மூணு அதுக்கு அடுத்த நம்பர் வேணும்னா இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் கூட்டுனா நாலு இதுதான் எஃப் த்ரீ அப்ப எஃப் ஃபோர் வேணும்னா இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டணும் கூட்டுனா ஏழு அடுத்து எஃப் ஃபைவ் வேணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டணும் கூட்டுனா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது பதினொன்னு சோ எஃப் ஃபையினுடைய மதிப்பு பதினொன்னு ஆப்ஷன் டி தான் இந்த கணக்கினுடைய ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் இரண்டு பகடைகளில் ஒன்றில் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு என்றும் மற்றொரு பகடையில் ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு மூணு மூணு என்றும் முகமதிப்புகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன அவை இரண்டும் உருட்டப்படும் பொழுது கிடைக்கும் முக மதிப்புகளினுடைய கூடுதல் நான்கு கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவை காண்க இங்க முக மதிப்புகளினுடைய கூடுதல் நாலு கிடைக்கணும் எப்ப நாலு கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிப்போம் ஒன்னையும் மூனையும் கூட்டுனா நாலு கிடைக்கும் அடுத்தது ரெண்டையும் ரெண்டையும் கூட்டுனா நாலு கிடைக்கும் அதுக்கடுத்தது மூனையும் ஒன்னையும் கூட்டுனா நாலு கிடைக்கும் சோ மொத்தம் மூன்று வாய்ப்புகள் இருக்கு நமக்கு நான்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஆனா இந்த பகடையில ஒன்னுங்கிறது ரெண்டு வாட்டி வந்திருக்கு ரெண்டுங்கிறது ரெண்டு வாட்டி வந்திருக்கு மூணுங்கிறது மூணு ரெண்டு வாட்டி வந்திருக்கு சோ இங்க எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி இருக்கிறதுனால இந்த ஜோடியும் நமக்கு ரெண்டு வாட்டி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதனால இங்க நமக்கு ஆறு வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த பகடையில ஆறு எண்கள் இருக்கு இந்த பகடையில ஆறு எண்கள் இருக்கு ஆறையும் ஆறையும் பெருக்குனா மொத்த வாய்ப்பு முப்பத்தி ஆறு எண்கள் அப்போ இங்க நமக்கு ஆறு பை முப்பத்தி ஆறு ஆப்ஷன் டி இதுதான் சரியான ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஏ ஆனவர் பிஐ காட்டிலும் மூன்று மடங்கு வேகமாக ஒரு வேலையை செய்து முடிப்பார் அவரால் அந்த பணியை பி எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை விட இருபத்தி நான்கு நாட்கள் குறைவாக எடுத்து முடிக்க முடிகிறது இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை முடிக்க ஆகும் நேரத்தை காண்க 
இங்க ஏ எவ்வளோ நாள் வேலை பார்ப்பாரு பி எவ்வளோ நாள் வேலை பார்ப்பாருன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஏ தான் இங்கே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேலை பார்க்குறாரு எவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டுனா பிஐ விட மூன்று மடங்கு வேகம் அப்போ நான் ஏய எக்ஸ் நாளில் வேலையை முடிக்கிறான்னு எடுத்துக்கிட்டா பி ஆனவர் அதை விட மூன்று மடங்கு நாட்கள் அதிகமாக வேலை செய்ய எடுத்துப்பார் அதனால் அதை நான் மூணு எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் வேலை செய்கின்ற நாட்களின் வித்தியாசம் அதாவது மூணு எக்ஸ்லேருந்து எக்ஸை கழித்தா எனக்கு வரக்கூடியது இருபத்தி நான்கு நாட்கள் மூணு எக்ஸ்லேருந்து எக்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ரெண்டு எக்ஸ்னு சொல்லலாம் ரெண்டால் இருபத்தி நாலு அடித்தா பன்னெண்டு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸினுடைய மதிப்பு பன்னெண்டு இதை எப்படி சொல்லலாம் ஏக்கு தான் நம்ம எக்ஸ்னு வச்சோம் ஸோ ஏ பன்னெண்டு நாட்களில் வேலையை முடிப்பார் அப்போ பி அவரை போல மூணு மடங்கு ஸோ பன்னெண்டை மூணால் பெருக்கணும் பன்னெண்டை மூணால் பெருக்கனா முப்பத்தி ஆறு நாட்களில் வேலையை முடிப்பார் இப்போ இவங்க இருவரும் சேர்ந்து வேலையை முடிக்க ஆகும் நாட்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பன்னெண்டையும் முப்பத்தி ஆறையும் பெருக்கல் எழுதிட்டு கீழே அதையே கூட்டல் எழுதி வகுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் மேலே பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு அப்படியே இருக்கட்டும் கீழே பன்னெண்டையும் முப்பத்தி ஆறையும் கூட்டுனா நமக்கு நாற்பத்தி எட்டு கிடைக்கும் இப்போ அடிக்கலாம் பன்னெண்டாம் வாய்ப்பால் இதை அடித்தா நாலு வாட்டி வரும் நாலாம் வாய்ப்பால் இதை அடித்தா ஒம்பது வாட்டி வரும் ஸோ ஒன்பது நாட்களில் இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை முடிப்பார்கள் ஆப்ஷன் டி தான் இந்த கணக்கினுடைய சரியான ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் முக்கோண வடிவிலான மனையின் சுற்றளவு அறுபது மீட்டர் அதன் பக்கங்கள் அஞ்சு ஈஸ்டு பன்னெண்டு ஈஸ்டு பதிமூணு என்ற விகிதத்தில் உள்ளன எனில் அந்த மனையினுடைய பரப்பளவை காண்க இங்க பக்க அளவுகள் தெளிவா கொடுக்கல பக்க அளவுகள் விகிதத்துல கொடுத்துருக்காங்க விகிதத்துல கொடுத்துருந்தா நாம அதோட எக்ஸ் சேர்த்தா அதை பக்க அளவா நம்மளால எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அஞ்சு எக்ஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் பதிமூணு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய பக்க அளவுகள் பக்க அளவுகள் எல்லாத்தையும் கூட்டுனா நமக்கு சுற்றளவு கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கூட்டுனா அறுபது இப்போ அஞ்சு எக்ஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் பதிமூணு எக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கூட்டுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் முப்பது எக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ முப்பது எக்ஸ் வேல்யூ தான் அறுபது அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா அறுபதை முப்பதால் நம்ம வகுக்கணும் வகுத்தா நமக்கு ரெண்டு கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ரெண்டுனா என்ன அர்த்தம் இங்கே இருக்கிற எல்லா நம்பரையும் ரெண்டால் பெருக்கனா நமக்கு பக்க அளவு தெளிவாக கிடச்சிடும் அஞ்சை ரெண்டால் பெருக்கனா பத்து பன்னெண்டை ரெண்டால் பெருக்கனா இருபத்தி நாலு பதிமூணை ரெண்டால் பெருக்கனா இருபத்தி ஆறு ஸோ இங்கே பக்க அளவுகள் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ பக்க அளவுகளை வைத்து முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் எஸ் எஸ் மைனஸ் ஏ எஸ் மைனஸ் பி எஸ் மைனஸ் சி இதில் ஏங்கிறது பத்து பிங்கிறது இருபத்தி நாலு சிங்கிறது இருபத்தி ஆறு அப்போ எஸ்ங்கிறது என்ன எஸ்ங்கிறது ஏ பி சி இது மூணுத்தையும் கூட்டி அதை ரெண்டால் வகுத்து வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் எஸ் அப்போ இங்கே உள்ள ஏ பி சி மூணுத்தையும் கூட்டுனா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது அறுபது அதை ரெண்டால் வகுத்தா முப்பது கிடைக்கும் ஸோ எஸ்ஸோட வேல்யூ முப்பது அப்போ இதை இதில் அப்ளை பண்ணுறேன் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக முப்பது எஸ் மைனஸ் ஏ முப்பதுலேருந்து பத்தை கழிக்கணும் கழித்தா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இருபது அடுத்து எஸ் மைனஸ் பி முப்பதுலேருந்து இருபத்தி நாலை கழிக்கணும் கழித்தா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஆறு அடுத்தது எஸ் மைனஸ் சி முப்பதுலேருந்து இருபத்தி ஆறை கழிக்கணும் கழித்தா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது நாலு இங்கே இருக்கக்கூடிய முப்பதையும் இருபதையும் பெருக்கிறேன் அறநூறு ஆறையும் நாலையும் பெருக்கிறேன் இருபத்தி நாலு இப்போ அறநூறையும் இருபத்தி நாலையும் பெருக்கணும் பெருக்கனா பதினாலாயிரத்து நானூறு இந்த பதினாலாயிரத்தி நானூறில் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறது பன்னெண்டினுடைய வர்க்கம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஜீரோவுக்கும் ரூட் எடுத்தால் ஒரு ஜீரோவாக மாறிடும் அப்போது பதினாலாயிரத்தி நானூறுக்கு ரூட் எடுத்தால் நூற்று இருபது கிடைக்கும் ஸோ நூற்று இருபது மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் அந்த முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவு ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு கூம்பின் மொத்த பரப்பளவு எழுநூற்று நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எனில் சாய் உயரம் என்ன 
இந்த கேள்வியில் கூம்பினுடைய மொத்த பரப்பளவு கொடுத்துருக்காங்க கூம்பினுடைய மொத்த பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பை ஆர் எல் பிளஸ் ஆர் இதனுடைய மதிப்பு எழுநூற்று நாலு பைக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆறுக்கு பதிலாக ஏழு எல் அப்படியே இருக்கட்டும் ஆறுக்கு பதிலாக ஏழு இங்கே எழுநூற்று நாலு இங்கே உள்ள ஏழுக்கும் ஏழுக்கும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ரெண்டு ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போனால் வகுத்தல் இருபத்தி ரெண்டாக மாறிடும் ரெண்டாம் வாய்ப்பால் அடிக்கிறேன் பதினோரு வாட்டி இதில் ரெண்டாம் வாய்ப்பாடு அடிக்கிறேன் மூவி ரெண்டு ஆறு ஐ ரெண்டு பத்து ரெண்டு ரெண்டு நாலு இப்போ திரும்ப பதினொன்றாம் வாய்ப்பாலில் அடிக்கிறேன் மூணு பதினொன்று ரெண்டு பதினொன்று இப்போ நம்மக்கிட்ட எல் ப்ளஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டுன்னு இருக்குது இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் ஏழு ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஏழாக மாறிடும் ஸோ முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஏழை கழிச்சுட்டா இருபத்தி அஞ்சு கிடைக்கும் ஸோ எல் அப்படிங்கிறது தான் சாய் உயரம் ஸோ சாய் உயரத்தினுடைய அளவு இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஆறு இஸ் டு எக்ஸ் விகித சமம் ஒய் இஸ் டு பதினஞ்சு கீழ்காணும் விடைகளில் எந்த விடை எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் முறையே பொருந்தாது இத கேள்வியில இங்க விகித சமம் கொடுத்துருக்காங்க விகித சமத்துல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற எண்ணையும் லாஸ்ட்ல இருக்கிற எண்ணையும் பெருக்கி வரக்கூடிய ஆன்சர் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு எண்ணையும் பெருக்கிறதுக்கு எப்போதுமே சமமா இருக்கும் அதாவது எக்ஸையும் ஒயையும் பெருக்குனா அது ஆறையும் பதினைந்தையும் பெருக்கிறதுக்கு சமமா இருக்கும் ஆறையும் பதினஞ்சையும் பெருக்குனா நமக்கு வரக்கூடியது தொண்ணூறு அப்போ எக்ஸையும் ஒயையும் பெருக்குனா தொண்ணூறு வந்துச்சு அப்படின்னா அது எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் ஆன்சரா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு தொண்ணூறு வரல அப்படின்னா ஆன்சரா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஒம்பதையும் பத்தையும் பெருக்குனா தொண்ணூறு ஸோ ஏ எக்ஸ்ஒயினுடைய மதிப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு மூணையும் முப்பதையும் பெருக்குனா தொண்ணூறு ரெண்டையும் நாற்பத்தஞ்சையும் பெருக்குனா தொண்ணூறு ஆனால் பத்தையும் பத்தையும் பெருக்குனா நூறு ஸோ கண்டிப்பாக டி எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் ஆன்சராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அதனால் இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் செல்வன் ரூபாய் ஐயாயிரத்தை மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை சேமிக்கிறார் எனில் ரூபாய் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்தை சேமிக்க எத்தனை வருடங்கள் ஆகும் இங்க ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய அவர் சேமிக்கணும் ஆனா அவர் ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபாயா பணத்தை எடுத்து வைக்கிறாரு இது ரெண்டுத்தையும் நாம் கேன்சல் பண்ணுவோம் கேன்சல் பண்ணுனா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது முப்பது ஸோ முப்பது முறை அவர் ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபாயை எடுத்து வச்சாரு அப்படின்னா அவர் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை சேர்த்துடுவார் இவர் ஒரு வருடத்திற்கு எத்தனை முறை பணத்தை எடுத்து வைக்கிறாருன்னு பார்ப்போம் ஒரு வருடத்திற்கு பன்னெண்டு மாதம் ஆனால் இவர் மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை தான் பணத்தை எடுத்து வைக்கிறாரு ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு நான்கு முறை மட்டும்தான் இவர் பணத்தை எடுத்து வைக்கிறாரு இங்க எத்தனை முறை பணம் வேணும் முப்பது முறை பணம் வேணும் ஸோ முப்பத நாலால வகுத்தா வருஷம் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ரெண்டாம் வாய்ப்பால் அடிக்கிறேன் இது பதினஞ்சு வாட்டி வரும் இது ரெண்டு வாட்டி வரும் இப்ப ரெண்டாம் வாய்ப்பால பதினஞ்சு அடிக்கிறேன் ஏழு வாட்டி வரும் ஏழு ரெண்டு பதினாலு பாக்கி ஒன்னு இருக்கும் அந்த ஒன்னை ரெண்டால வகுக்க முடியாது ஸோ இது ஏழு ஏழு ஒன்று பை ரெண்டு ஏழர வருடம் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் இரு எண்களினுடைய மீ போ வ மதிப்பு ஒன்று எனில் அவ்விரு எண்களை அழைக்கும் முறை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இரண்டு எண்களுக்கு மீ போ வ கண்டுபிடிச்சு அதனுடைய மதிப்பு ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதை கணித ரீதியா சார் பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு கணக்கு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாலே நாம் இதுதான் ஆன்சர்னு எழுதிட முடியும் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு பொருளில் வாங்கிய விலை மற்றும் விற்ற விலை நாலு ஈஸ் டு அஞ்சு என்ற விகிதத்தில் உள்ளன எனில் லாப சதவீதத்தை காண்க நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா 
பொருளினுடைய வாங்கிய விலைய நாலுனே வச்சுப்போம் அதை விற்ற விலைய அஞ்சுனே வச்சுப்போம் அப்ப லாபம் எவ்வளோ ஒரு ரூபாய் லாபம் ஸோ லாபம் ஒரு ரூபாய் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு நான்கு ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபாய் லாபம் இதை சதவீதமா மாத்துறதுக்கு நூறால பெருக்கிக்கிறேன் நாலால நூறு அடிக்கிறேன் இருபத்தஞ்சு வாட்டி வரும் ஸோ இருபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் லாபம் அப்படிங்கிறதான் இந்த கேள்வியினுடைய ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு குடும்பம் உணவகத்துக்கு சென்று உணவிற்காக ரூபாய் முன்னூற்று ஐம்பது செலவு செய்து கூடுதலாக சரக்கு மற்றும் சேவை வரியாக ஐந்து சதவிகிதம் செலுத்தினார்கள் எனில் மத்திய மற்றும் மாநில சரக்கு சேவை வரியை காண்க இங்க உணவுக்காக அவர்கள் செலவு செய்த தொகை முன்னூற்று ரூபாய் இந்த முன்னூற்று ரூபாய்க்கு ஐந்து சதவிகித வரி தொகை எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் அஞ்சு பை நூறால பெருக்க போறேன் இங்க உள்ள ஜீரோவுக்கும் ஜீரோவுக்கும் அடிச்சிடலாம் ஐந்தால பத்து அடிக்கிற ரெண்டு வாட்டி வரும் ரெண்டால முப்பத்தி அஞ்ச நான் அடிக்க போறேன் ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஏழு ரெண்டு பதினாலு புள்ளி வச்சு ஜீரோ போட்டுக்கிட்டோம்னா ஐ ரெண்டு பத்து ஸோ பதினேழு புள்ளி அஞ்சு ரூபாயை அவர்கள் வரியாக செலுத்த வேண்டும் இந்த பதினேழு புள்ளி அஞ்சுல பாதி மத்திய அரசுக்கு பாதி மாநில அரசுக்கு ஸோ அப்போ இதில் பாதியை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரெண்டால் இதை நான் அடிக்கிறேன் எட்டு ரெண்டு பதினாறு பாக்கி ஒன்று ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஐ ரெண்டு பத்து ஸோ எட்டு புள்ளி ஏழு ஐந்து ரூபாய் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் வரியாக பிரித்து கொள்ளும் ஆப்ஷன் பி தான் இந்த கணக்கினுடைய ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு தேர்வில் உள்ள மொத்த மாணவர்களில் முப்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மேலும் நானூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் எனில் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இங்க கேள்வியில சதவிகிதம் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க எண் தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஸோ நம்ம முதல்ல தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு சதவிகிதம் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி சதவிகிதம்னாலே நூறுன்னு அர்த்தம் நூறுல முப்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் தேறிட்டாங்கன்னா அறுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் தேறவில்லைன்னு அர்த்தம் தேர்வு எழுதின மொத்த மாணவர்களை எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டா எக்ஸுக்கு அறுபத்தி ஐந்து சதவீதம் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களினுடைய எண்ணிக்கை கிடைச்சிடும் இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய அறுபத்தி ஐந்து பை நூறை ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போறேன் நூறு பை அறுபத்தி ஐந்துன்னு மாறிடும் ஐந்தாம் வாய்ப்பால அடிக்கிறேன் இது பதிமூணு வாட்டி வரும் இங்க ஐந்தாம் வாய்ப்பால அடிக்கிறேன் தொண்ணூத்தி ஒரு வாட்டி வரும் இப்ப பதிமூணால தொண்ணூத்தி ஒன்னு அடிச்சா ஏழு வாட்டி வரும் ஏழையும் நூறையும் பெருக்குனா எழுநூறு ஸோ மொத்தமாக தேர்வு எழுதிய மாணவர்களினுடைய எண்ணிக்கை எழுநூறு இவ்வளோதாங்க இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கணக்குகளுமே ரொம்ப எளிமையான கணக்குகளாக தான் இருந்துச்சு இந்த கணக்குகளை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக போட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் எக்ஸாமுக்கு இந்த கணக்குகள் எல்லாமே பயன்படும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இதே போன்ற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்